Yfir 1500 hefur verið sagt upp störfum í tengslu við gjaldrótt vá er. Stjórnvöld ákvæða veita 80 miljónir úr varasjóði til vinnumálastofnunar í dag. Líkurnar á því að Bretar gangi úr Evrópusambandinu án samnings í ykkur talsvert í dag eftir að breski þingmenn feldu í þriðja sinn útgöngu samning terrorismi í forsætisráðherra. Þeir sem verða fyrir kynferðisbróti hafa mun verri stöðu í réttarkerfinu hér á landi en víða á nágrannalöndunum segir réttarfélagsfræðingur. Þólendur fá í mjög takmarkaðar upplýsingar um mál sín. Framkvæmdir við borgarlínu hefjast á óbreytt árið 2021. Borgarlínan er nú á undirbúningstíi sem mun kosta á annan miljard króna en framkvæmdin í heilt sinni kostar um hundrað miljarða. Komið þið sæl, tilkynnt hefur verið um yfir 1500 uppsagnir í tengslum við gjaldrótt vá er. Ríkistjórnin ætlar að veita 80 miljónir til vinnumálastofnunar úr varasjóði. Í dag tilkynnti Airport Associates þjónustu að þeirli vá á Keflaikuflugvelli að 315 af 400 starfsmunum hafi verið sagt upp. Sigþór Kristinn Skúlason, fórstjóri félagsins, segir að stórhluti fáið bóðum áframhaldandi starf í minna starfshlutfalli og á öðrum vöktum. Í dag á hvað byggingafélag Gilva og Gunnarsa segja 40 starfsmönnum. Fórsarsmenn segjast hafa farið við stöðuna vegna afdrifa vá og það hafi leitt til þessarar ákvörðunar. Einn hefur fríjöfnin á Keflaikuflugvilli sagt upp sex starfsmönnum. Uppsagninnar í dag bætast við 59 uppsagnir hjá kynnisferðum í gær á samt um 1100 uppsagnum hjá vá. Því er ljóst að stóraukið álag verður á vinnumálastofnun. Ekki síst í ljósi þess að starfsfólk vá fær ekki greitt nein laun á mánudag. Félagsmálar að þeirra tilkynnti um aukið framlag til stofnunarinnar í morgun. Samtitt var á þessum ríkistjórnafundi að úr varasjóði verði veittar 80 miljónir til styrkingar vinnumálastofnunar, bæði í þjónustu veri hér í Reykjavík og eins í Reykjanesbæ. Vaffer á hvað í dag að lána sínum félagsmönnum sem störfuði hjá vá, sem er um 250, jafnverði launa sem þeir hefði fengið á mánudaginn. Ekki hafa öll stéttarfjölur starfsmanna vá burðu til þess og samkvæmt upplýsingum frá flugfreyfélaginu þar fólk að býða til fyrsta mæ hið minnsta eftir því að fá greittar bætur. Og í dag tilkynnti ríkstjórninni um 80 miljón króna framlag, dugi það? Já, það dregur okkur mjög langt, það ég myndi nú segja það alveg, þetta var mjög... Mjög vel að sér við ekki. Þetta gerir okkur kleift að halda bara áfram að þeirri braut sem við höfum sett okkur. Þetta markmiðar innan á til fólks og þjónusta sem allar best. Grunn aðurlinnisbætur eru tæpar 280.000 krónur á mánuði en umsækjandi getur átt rétt á tekjutengdum bótum sem er að hámarki rúmar 440.000 krónur. Þá þurfa starfsmenn að lýsa kröfu í þrotabú vá til þess að fá greittan þryggja mánað uppsagnafrest. Þegar kemur að kröfum í þrotabú eru launakröfur til dæmis á eftir veðkröfum sem þýðir að bankar eru undan launafólki í röðinni. En ábyrðasjóður launa ábyrgist greiðslu vangoldina launa að hámarki 633.000 króna fyrir hvert mánuð en afgreiðsla getur tekið 6-12 mánuði. Að sögg sérfræðinga sem fréttastofa hefur rætt við í dag er mjög misjamt hversu langan tíma tekur að ganga frá skiptum í þrotabúi. Það getur tekið allt frá örfæðum mánuðum upp í mörg ár. Sigur Ringi Jóhansson, þið ríkistjórnin er búin að lýsa því yfir að í viðbrassáætlun hún hefur verið virki og þá hjálpa fólki að koma heim, komast heim. Hvað er meira í þessar áætlun? Það er sko viðbrassáætlun sem heyrir er undir samgangur ráðunandið en er samstarfsvett og engur margar ráðunandið snýst að því verkefni sem að mörgum fannst er óyfirstíganlegt að koma fólki til sinns heima, Íslendingum heim og gestum okkar til sinns heima. Sú vinna hefur gengið ótrúlega vel framar vonum og þó svo að við getum ekki nákvæmlega séð allt fyrir að þá höfum við verið að meta það bara raun og veru frá einum tíma til annars og þannig að staðan til að mynda að það er allt mjög auðvelt að komast til Evrópu, það eru sjö flugfélög sem eru að leysa þetta, Æslandi eru þetta langstest og ég vil hrósa öllum flugfélögunum og sérstaklega Æslandi er fyrir þeirra vinnu en til bandaringjana hefur verið svona þröskuldur, það hefur samt gengið það vel að það er að það hefur gengið mjög vel í gær og dag en komi til þess að það gangi ekki nægilega vel þá erum við þetta tilbúin að breiðast þar við og setja leiguvélinn til að koma fólki í þangað. Það er sá hluti. 
Síðan eru þetta kerfi þannig viðbúið, menn tóku eftir því í dag að við vorum sett að fjármunni til vinnumálastofnun, mm -hmm. vinnumálastofnun og félagsmálaráðunetið voru líka undir. Það kannski er þess að okkur langar að spyrja því, hver eru skilabóð ykkar núna til þess fólk og til þeirra fyrirtæki sem eru að lenda í hremmingum út af gjaldrótivá. Já, við erum auðvitað að búin að vera að undirbúa okkur undir þetta. Meðal annars höfum við styrkt aðurnistringarstjóð, ábyrðis og launa. Við erum, höfum verið að sína fram á það, meðal annars í fjármálaáallinu, að við höfum tekið þar til hlýðar fjármunni. Við eigum alltaf 30 milljarða sem við sem við ætlum að skýla sem ákomu, sem við eigum möguleika á að bregðast við. 30 milljarða sem við eigum sem að geta farið í þetta. Fyrir utan varasjóðin. Þannig að við erum mjög sterkt efnaðislega stöðu ríkisfjármála til að takast á við þetta. Vara gjaldarisjóðurinn, vara fóru sælabanga, sem hefur aldrei verið sterkari til að takast á við það ef að gengis sigverður hérna. Þannig að stærsti þátturinn í að verja kjör, lífskjör allra almennings og Íslandinu er að hér komi verði ekki verðbólga. Þannig að við erum með marga af þessum þáttum og svo í fjármálaáallinni þá erum við að auka opinbera fjárfestingu til þess að koma hjólum aðtulífsins áfram vegna þess að ef það gerist sem við erum að horfa upp á núna að fullt af starfsfólki því miður er að missa vinnuna að þá skiptir þetta máli að einhverjir aðrir aðtunugeirar taki við sér. Ég verð að fá að spyrja því hvað með samkeppnishliðina að því að samkeppnis eftir þetta sendir frá sér tilmæli í gær um að allt verið gert þess að tryggja það að eignir vá verði hverfi ekki af íslensku flugmarkaði. Já, þeir eru að beina þessu til Já, það er, ég veit reyndar ekki nákvæmlega hvað samkeppns eftirlitið er að tala um. En þú myndir alltaf að segja að viðbúrsáhættunni er virkjuð og þið eruð í góðu málum. Við erum að yfirvegun að takast á við verkefni sem er áskorun fyrir Íslands efnaðslíf en er hins vegar vegna þess hve stert það er að þá erum við færum til að takast á við það. En við erum finn til með fólki sem er að missa vinnuna sína. Nákvæmlega, það gerir það allir. Sigur Ringi Jóhansson, takk hæ Við snúum okkur að öðrum, þú að lendur kemferðisbrot að hafa mun verri réttarstöðu hér á landin, víðast annars þegar á Norðurlöndunum. Þetta segir sérfræðingur í réttarfélagsfræði. Það getur verið þú að lendur mjög þungbært að fá ekki upplýsingar um stöðu rannsóknar á kemferðisbroti. Þegar einstaklingur kærir kemferðisbrot til lögreglu verður til sakamál. Aðild að málinu eiga ríkið og sá sem sakar er um kemferðisbrot. Sá sem verður fyrir kemferðisobeld er ekki aðili máls, heldur hefur stöðu vitnis. Þetta þýðir að ríkið hefur fáar skildur gagvart brotaþóla. Hann hefur til að mynda ekki aðganga ímsum gögnum og ekki að skilda upplýsan um það ef sakborningur er settur í gæslavarðhald og þeir hann er látin laus. Rannsókn og meðferð kynferðisbrota var rætt á lagadeginum í Hörpu. Réttastaða brotaþóla á Íslandi er raunni mun lakari heldur um víðast hvað annars þar á Norðlöndunum. Hildur Fjóla segir að þólendur sem ekki hafi aðild að sakamáli hafi upplifað að þannig að líkami þeirra og sálalíf séu raun brota vettvangur og persónu þeirra vitnaði brotinu. Það er oft mjög erfitt fyrir brotaþóla að þessi langa býð sem hefst eftir að brotaþóli er búin að gefa sína skýslu hjá lögreglu að þá hefst þessi langa býð þar sem brotaþóla er oft vita ekkert hvað er að gerast í lögreglurannsókninni og geta heldur ekkert sko haft þeirna aðkomu að henni upp á það til dæmis bara að hjálpa til við að upplýsa málið. Til dæmis eru brotaþóla hrættur um að sangbótningar mögulega hefni sína á þeim eða ógni þeim með einhverjum hætti Þannig að þetta að vera búin að kæra getur oft verið upphafið af mjög svona kvíða veikjandi ferli. Eru dæmi um það að sakbortningar reyna að ná fram hemdum? Ég held, það eru dæmi um það en ég held að þessi oft bara sko hræðslan um það er raunni nóg til þess að gera það verkum að fólk á getur vallað mætti vinnuna eða skóla og svo framvegis. Hildur Fjóla hefur unnið drög að skýslu fyrir stýrihóf fórsetisá þegar og leggur til að réttastaða brotaþóla verði sterkari. Breskir þingmenn feldu í dag í þriðja skipti samningum útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Leiðtóður ESP sögðu í kjölferð að líkurnar á útgöngu Breta án samnings hafi aukist verulega. Leiðtóður á Evrópusambandsins hefur verið kallað saman 10. apríl, tveimur dögum áður um Bretar yfirgefa ESP samkvæmt núverandi áallinn. Nú, Björn Málungu, þú ert búin að vera að fylgjast með þessu í dag og alla undarfarna daga. Ég enn eitt daginn, ég virðist allt er að koma upp í loft hvað var það brexit. Það má segja það. Já, það er þetta að skilja þetta. Það er þetta að fylgjast með komið þessu en það er nefnilega þannig að þeirra sem megi ákvæða fyrir þessari viku að bera þennan samning í enn eitt skiptið undir atkvæðagreslu í þinginu og í þetta skiptið þá lagði hún sjálfa sig að við því. Hún sagði, ég mun víkja ef við samþykki samningin. Það var 
talsverð eftirvandingi í lundunum í dag þegar að umræðanum Brexit hófst í dag en það líka 2009. mars þetta er sko dagurinn sem að er sko sem að breytar áttu að ganga út í rauninni nokkur þúsund mann sem að söfnuðu saman í miðborg lunduna við Westminster aðalega Brexit sinnar af fréttamyndum að dæma margir í þeirra röðum eru mjög þreyttir á og svo vilja bara klára þetta dæmi og ganga út sko þessi tilkynning megjum afsögn hún gerði það að verkum að hún fekk talsverðan stuðning þeirra eða nokkura þingmanna sem hefðu áðugreitt atkvæða á móti en við skulum sjá þeir að niðurstaðan var tilkynnt The eyes to the right, 286. The nose to the left, 344. So the nose have it, the nose have it. Unlock! Sem sagt, hún tapaði aftur með 53 að hvað mun í dag í þriða skipti. Hún fekk hans vegar meiri stuðning en áður. Í janúar þá tapaði hún með 230 að hvað mun. Í 12. mars þá tapaði hún með 149 að hvað mun. En í dag bara með 58 að hvað mun, ef svo má segja. Við skulum heyra, eða sem mei var náttúrulega svolítið buguð eftir. Hún hefur verið buguð í margar vikur og margar mánuð út af þessu eins og hún kannski getur ímynd að þér. En sko, við skulum heyra hvað hún hafði að segja eftir að niðurstaðan var ljós. The implications of the House's decision are grave. The legal default now is that the United Kingdom is due to leave the European Union on the 12th of April, in just 14 days' time. That is not enough time to agree, legislate for and ratify a deal, and yet the House has been clear it will not permit leaving without a deal. On Monday, this House has the chance and I say to all members, Mr Speaker, the responsibility to find a majority for a better deal for all the people of this country. Mr Speaker, the House has been clear. This deal now has to change. There has to be an alternative found. And if the Prime Minister can't accept that, then she must go, not at an indeterminate date in the future, but now. We, we must give ourselves time. And I suggest to the Prime Minister, we now must look seriously at the option of revocation. We need to apply the handbrake to this process. And quite simply, Mr Speaker, the Prime Minister has failed to take this deal forward. She does not have the confidence of the House. En hvað gerist núna, Björn Málinkvist? Eru breytar að ganga úr Evrópusambandinu eftir halvámanu eða ekki? Góð spurning, Jóhanna. Það er í rauninni staðan eins og hún er núna. Það var niðurstaðan eftir leiðstofundi SPI í síðustu viku í Brussel. Það eru við hins vegar afskaplega litla líkur á því að það gerist að breytar gangi út án samnings. Það eru einfallega bara allt og miklar hagsmunur í húfi. Það sem að gerist næst er að breska þingi ræður á mánudag og greiðir atkvæði mögulega um nokkrar tillögur sem að gætu svona vísa vegin áfram svipað þegar að gera á mánudaginn. Svo þarf breska stjórnin í rauninni að fara til Brussel og fá samþykki allra leitt og aðaldaríkjana fyrir því að framlengja frestin til að ganga úr Brexit, þannig að úr ESB. Þetta verður mögulega sérst annars vegar sko mögulega til 20. annars maí. Þetta verður væntanlega ákveðið á leitofafundinum í apríl, 10. apríl tveim dögum áður en að frestur er rennur út, þá er alveg hins vegar að koma að kostningum til Evrópuþingsins sem að flækir málið verulega. Já, heldur betur og þeir eru svo heldur betur að fara lengri leiðin að þessu. En þú heldur áfram að fylgjast með þessu. Takk fyrir þetta og við ætlum að snúa okkur að enn öðru. Loftslagsverkvall nefnda fór fram á Austurvelli í Reykjavík í hátegin í dag líkt og undanfarna fæstudag. Hópur ungs fólks kraðist þess að stjórnvöld grípi til tafarlausra aðgerða til að draga úr áhrifin loftslagsbreytinga. Mótmælendur sækja innblástur í verkvöldina sænsku Gretu Tunnberg sem við vakið heimsa að tykli fyrir að skrópa í skóla til að mótmæla aðgerðarleysi sænskra stjórnvölda í umhverfismálum. Hvenær viljum við aðgerðir? Já, við ætlum að snúa okkur að næstu frétt. Það er gerst ráð fyrir því að framkvæmdir við borgarlínu á höfuborgarsvæðinu hefjist árið 2021. Borgarlínan er nú á undirbúningstíi sem mun kosta á annan miljard króna. Um fátt var rætt meira fyrir síðustu borgarstjórnarkostningar en áform um borgarlínu. Á málþingi Reykjavíkur borgar í morgun var farið yfir stöðu verkefnisins. Staðan á borgarlínin er svo að ríki og sveitafjölög hafa myndað sér samlega sín um áfangaskiptingu borgarlínuna og við erum komið með fjármagni undirbúningsframkvæmdir, þannig að við erum að byrja að skoða hvað við þurfum að gera til þess að koma þessu í framkvæmd. Unnið verður að undirbúningi borgarlínu næstu tvö árin. 
2019 og 2020 færi það að ná utan um verkið, skilgreina og fórhana, en færi verður í verkhönnun, útbóð og framkvandir árið 2021. Fyrsta tímabil borgarlínunar nær frá 2019 til 2023. Lóð verður leið frá ártunshöfða yfir í vogabyggð eftir Söðlandsbraut niður og hlemm í gegnum miðbæinn. Borgarlínan á eftir að tengja saman háskólana, BSI, þróunar á sporkarinnar, Kástnes og Hamraborg. Anna tímabil nær frá 2024 til 2028 og tengir hafnarfjörð og garðabæ eftir hafnarfjörðavegi með viðkomi í Hamraborg. Jafnframt verður tenging frá mjótt í vogabyggð og frá Hamraborg í austurhluta Kópavogs. Þríða tímabilið frá 2029 til 2033 fyrir þessir tengingu upp í Grafarvog. Kostnaðar áhallinu fyrir borgarlínuna eru rúmir 40 miljardar en fyrir pakkan í hild um 100 miljardar. Borgarstjóri segir að fjárveitingin sem ríkið hafi samþykkt nú þegar verið nýtt á þessu árum og því næsta til þess að klára undirbúning verkarnisins. Það eru en bara lítið hluti af þessari hildar fjárhæð en það er gert ráð fyrir því að undirbúningurinn á þessu ár og næsta geti verið á annan miljard króna. Um 50 manns eru nú að Austurvöld í Reykjavík þar sem tónleikarnir tekno fyrir flóttamenn fara fram. Tónleikarnir eru hluti af röð mótmæla þar sem flótta fólk og hælisleitendur krefist úrlausnar sinna mála og bætt saðbúnaðar. Tvenn mótmæli voru við um flóttamanna í dag, þau fyrir voru fyrir framann dómsmálaráðanu til klukkan 3 í dag, klukkan 6 í dag hófst svo dansleikur á Austurvelli þar sem dansað er þegar við ekki aðtekli á málstað flótta fólks á Íslandi. Tónleikarnir standa þeir klukkan 11 í kvöld en um 10 tónleistarmenn koma til með að þeyta skífum í kvöld. Þrjá tíu og níu manns eru í framboði fyrir fórsettakostningarnar í Úkraínu á sunnudaginn. Þrýr eru taldi líklegasti til að komast áfram í aðra umferð, núverandi fórsetti landsins, fyrrverandi fórsettisráðþera og gamanleikari sem fer með hlutur fórsettins í afar vinsælum sjónvarnsáttum. Sá hefur reyndar talsvert fórskott samkvæmt skoðanakönnunum. Það er talið til mars um óanöðu almennings í Úkraínu með stjórnmálarstéttina þar og landlega spillingu að Volodymyr Zelenski, leikari og gjörsamlega óreyndur stjórnmálamaður, er vinsælasti frambjóðandinn. Hann leikur strangheiðalegan fórseta Úkraínu í gamanþáttunum þjótn fólksins. Þriðja þáttaröðin er nýhafin. Já snæðu Zelenski og jag... Fast á hæla Selenskis koma síðan hinn raunverulegi fórseti Úkraínu Petro Poroshenko, eigandi sælgetisvestmiði á stundum kallaður súkulaðikóngurinn og fyrirverandi fórsetisáþura landsins Júlía Timoshenko sem hefur viðunefnið gasprinsessan vegna tengsla sem hún hafið við orkuðinaðin. Tóksna mórna skaðað að það er búið pabiðitli í pjörum túri. A vot kto može pobediti v ovom turi, bude zavisit od konfiguracije, kto imena vyjde i od toho, kako je bude javka u každého z favoritov. Od zde je problém u Zelenského, u něho sredí staronníkov je mnoho mladých, mnoho politických građan, no jestli oni přijdou a proglasují, to tak dá šanci na pobedu Zelenského budou dostatečně velké. A vanta malen sem plaza ve nijem fosita Ukrajiny je ansi stor. Ebna hau landsins er ekki góður og stríðið í austurhluta Úkraínu hefur staðið síðan 2014. Þar hafa uppreysna menn með aðstóð Rússa lagt undir sig stór svæði. Maladjós og nás bara raznum og dílið það að nýja kata raja dýstvíðlega dúmaði að nú nás nýtt nýkjöð perspektíf nýr Rússiu nýja dýlna tólka að stafi Úkraínu. Að nýja pæðjörðu Danetsku Respúbliku og svúðið sér að bæjað sér sér sér. Finnska þjóðin eldist hratt og aðeins malt verið að elda straðar. Þetta veldur miklu álægi og heilbriðiskerfi sem hefur verið eitt helsta þrætuöplið í finnskum stjórnmálum síðustu ár. Víða er löngu byggð eftir læknum og dilt þeir um hvort auka í engarekstur. Síðustu þremur ríkistjórnum hefur mistekist að koma á breytingum í heilbriðiskerfinu en hér í finnska þinginu eru flestir sammála um að breytinga sé þörf. Það er þó engum dilt um það hver eigi að skipulegja þessa þjónustu, hver eigi að veit Og hver fjármagni? To organizing and financing those public services, it's not so easy to the country which has an aid saying population. And these are the challenges which will be on our table the whole next decade. Vannanen segir að næstu ríkistjórnar býði erfitt verkefni því eftir 20 ár verði elli lífir að segja ordinari jafn margir fólki á miðjum aldri. Júha Sippila fórsettisáfyrir að sleit stjórnarsamstarfinu eftir að ekki tókst að semja um breytingar. 
Hann segir að umbætur í heilbrigðismálum hafi verið lofur til kjósenda. En stjórnmálaskýrendur segja stjórnarslitin til raun til að hleypa lífi í kostningabarottu flokksins en finnar kjósa um miðjan apríl. It was a principal decision from his side that he showed to everyone that this is the most important question. And was it so big of an issue that you would risk the danger of these four years being considered a failure? Yes, it was so big. It was so big issue. Now they had to put to table their own model. And it seems now that their model will be very close what Centre Party has had. And so I hope that it will open also people's, people's eyes. En það verið slítið ganga hjá miðflokknum að ná til kjósenda því samkvæmt körnun sem finnska ríkisútarpið byrti í morgun er finna flokkurinn orðin þriði stærsti flokkurinn og flestir spáunum enn meira fylgi í kostingunum. Búist er við að sósialdemokratar hefji fyrst viðræður við græningja og vinstri flokkin en ef finna flokkurinn fer nærri 20% setur það stjórnarmyndunar viðræður í uppnám. Og að allt öðruð, hönnunamar stendur nú sem hæst og í kvöld stendur mikið til í hafnarhúsinu í Reykjavík. Er annars ekki svo, Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður í hafnarhúsinu? Jú, heldu betur, hér er eiginlega allt á fullu og eftir örskama stund þá hefst hér bara frekar stór sýning og hjá mér er einn af þeim fjölmörgu hönnum sem að tekur þátt í þessari hátíð, Hildur Jóman. Hildur, hvað stendur eiginlega til hér í kvöld? Herði, í kvöld er tískusýning hérna í hafnarhúsinu. Við erum sérst að sína sýninguna Wanderer og sýningin byrjar hérna klukkan átta. Stelpunar voru að koma úr æfingu. Og hvað segir mér þess frá, ég segi þetta, kúraka hatta og kjóla og hver er svona hugmyndin á bak við þessa línu? Heyrðu, ég sem satt byrjaði að hanna þessa línu því ég var að ferðarlegi um bandaríkin og þetta er svolítið svona kúraka inspired. Eins og hérna þið sjáið svona á pilsum, kúraka hættunum, hattarnir. Og hvað er svona, er sýning eins og hönnunumass eða hátíð, hversu svona mikilvægt er þetta fyrir hönnuði? Þetta er bara mjög mikilvægt, þetta er svona eins og hálgjörð uppskýra hátíð fyrir okkur, svo líka skemmtlegt eins og í okkur, þú síl lína nokkuð fyrir sölu bara strax á morgun, þannig að þetta er alltaf gaman á því, alveg öðru vísi. Það eru rosa margir að taka þátt í þessu með ykkur eins og sé, það eru 34 módel, dansarar, dansöfundur, tónlistar, konan, Mr. Silla, þannig að þetta er stór hópur af konum. Læsilegt, takk fyrir þetta, Hildur. Þetta er bara að leifa þeim að halda áfram með sýninguna og kveðum ég hann úr hafnarhúsinu. Takk fyrir þetta, Ólaf Ragnarsdóttir, en við ætlum að snúa okkur að veðrinu. Það snýst í norðan kalda eða strekking norðan til að landinn í kvöld með snjókomið að jeljum en létti til sýðra. Lægir í nótt og talsvert frost hæglætis veður og víða bjart á morgun en hægt vaxandi suð austanátt og þeknar upp suð vestan og vestanlands með snjókomið slittu eða reikningu annað kvöld. En það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer betur yfir þetta eftir smástund og í íþróttum kvöldsins verður komið víða víða venju og sjáum við meðal annars þetta. Karlaleið KR komst í gerkvöld í undan úrslit úr valstandar bæða í Korfubolta. Heil tíu ár eru síðan KR tapaði síðast leik í áttaleið úrslit um Íslandsmótsins. Níl Ornok, þjálfari Cardiff, var alltanaðins áttur við hversu mikið Árneinar Gunnarsson spilaði um íslenska landsliðinu í síðustu tveimur landstekjum. I think that was just pure selfishness, really. And I'm so disappointed in, in, uh, in Iceland for doing that. Og ótrúleg sigurkarfa leið dagsins ljóst í næst síðustu umferð meistardildarinnar í Korfubolta í gerkvöldi. Og þá er það helstu frétti kvöldsins. Yfir 1500 hefur verið sagt upp störfum í tengslu við gjaldrótt og vá er stjórnvöld ákveða að veita 80 miljónur og varasjóðu til vinnumálastofnunar í dag. Líkundin á því að Bretar gangi úr Evrópusambandinu án samnings í jökust talsvert í dag eftir að breski þingmenn feldi í þriðja sinn útgöngu samning þeirra sem megi fórsætisráðara. Þeir sem verða fyrir kynferðisbróti hafa mun verri stöðu í réttarkerfinu hér á landin víða á nágrannalöndunum, segir réttarfélagsfræðingur. Fólendur fái mjög takmarkaðar upplýsingur um mál sín. Framkvæmdi við borgarlínu hefjast á óbreytt árið 2021. Borgarlína er nú á undirbúningstíi sem er kosta á annan miljard króna en framkvæmdin í heild sinni kostar um 100 miljarða. Þessum fréttatími lokið og þá komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útarpinu klukkan 10 í kvöld og fylgjast má með nýjustu fréttum á Rúpfund Riss. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, við vorum að hafið það sem allra bestum helgina verið sæl.